শুভ অপরাহ্ন দেখেন আমি কিন্তু অনলাইনে আসতে চাই না বাট কিছু কুকুরের বাচ্চা জামাত শিবিরের কুত্তা অশিক্ষিত মূর্খ ছোট লোকরা আমাকে বাধ্য করে ওকে আমি জানি ওরা আমার একটা পশম ছুটতে পারবে না কারণ আমি সত্যে ও ন্যায়ের পথে আছি এই যে এই রাজাকারের এই যে রাজাকারের চোদা এই খান কিনে ফলা দেখেন তার দাঁড়ি দেখেন তার দাঁড়ি দেখেছে দেখেন ছাগলের মতো একটা কুত্তার বাচ্চা সে করিয়াতে থাকে শ্রমিক ঠিক মতো বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না এটা কোন চ্যানেল এই মহিলাটাকে এটা আবার এই তরুণী কে এই তরুণী চেহারা তো ভালোই দেখতেছি আবার কারে নিয়ে আসে কোন এমপি এই আমি শুনেছি তোর এম নজরুল ইসলাম এম নজরুল ইসলামকে আমি নেতা বানাইছি ওকে এম নজরুল ইসলামের হাতে কাগজ কলম আমি দিয়েছি তাকে লেখক ওই সব কিছু আমি বানাইছি এবং এই দেশে তাকে কাগজপত্র আমি করে দিয়েছি আমি তার ইন্টারপ্রিটার ছিলাম কথা বলছি আজ ফকিন্নি তোদের মতো ফকিন্নিদের কথা শোনার কোনো দরকার নেই যেট লাস্ট ইউ ব্লাড বাস্টার্ড মাদার পাকার নুসরাতকে জ্বালিয়ে পড়িয়ে কারা হত্যা করেছে এই কেন আগে সেটা বল তোর খান কের ভোলা তুই প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী করিস তুই রাজাকারের চোদা তুই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার শেখ হাসিনা আমাকে পার্সোনালি চিনে বঙ্গবন্ধু আমাকে পার্সোনালি চিনতো বঙ্গবন্ধু আমার মাকে মা ডাকতো পায়ে ধরে সালাম করত ব্যবসার ফোলা খান কি মা গির ফোলা রাজাকারের চোদা তোর কোনো ধর্ম নেই কিসের ধর্ম তুই এই তুই দাঁড়িয়ে কেন তিনটে রাখছ তুই চব্বিশ ঘন্টা অনলাইনে বগর বগর করিস তোর বাড়ি কোথায় তোর ঠিকানা বল এই তোর বাড়ি কোথায় তুই ফকিন্নি গরিব ছোট লোক কোথাকার তোর নাম কি তোর নামও তো আমি জানি না এটা ফকিন্নি কোথাকার কালকে দেখলাম তুই কোন একটা মহিলার নিয়ে আইসস ওই মহিলা বলতেছে হ্যাঁ আমার নাম যদি বলে আমাকে তো যদি গালি দেয় তাও আমার জীবন ধন্য কারণ সেপুদার মুখে যদি কারো নাম উচ্চারিত হয় সেটা তো কোটি কোটি মানুষ শুনে তাই না ভাইরাল হয় আর এমপি সাহেবকে কোথা থেকে ধরে নিয়ে এসেছিস একজন পার্লামেন্টের সদস্য অনেক সম্মানিত ব্যক্তি তুই কোথা থেকে একটা ইস্যু নিয়ে আইসাস কোরআন রে করছে হারাম জাদা কোথাকার তোর কিসের তার তোর কোনো ধর্ম নেই ওকে তোর ধর্ম তুই জারস তুই মামুর চৌদা তোর মাকে তোর মামু চুদে জন্ম দিয়েছে এবং এখনো তোর সাসারা তোর চুদে তোর মায়ের চুদে আর তুই করি যাতে কি করাস কুত্তার কষাই তাই না হারাম জাদা বাসটা তোরা বলছি না আমার নাম শেফাতুল্লাহ শেফুদার নাম নেয়ার আগে অজু করবি দশ বার নফল নামাজ পড়বি ওকে তারপর আমার নাম মুখে নিবি তোর মতো ফকিননি কুত্তা তোরে তোরে চোদার সময় আমার নেই আমার কুত্তাও তোরে চুদবে না তোর মা তো বুড়ি তোর মায়ের ভোদার ভিতরে গন্ধ কথা বোঝাস নাই খানকির পোলা আমাদের অ্যাম্বাসেডার সাহেব অনেক ভালো মানুষ ভদ্রলোক আমাকে খুব ভালো করেই চেনেন আর ওই তুমি যে এমপি সাহেব বললেন আমাদের নজরুল ভাই আছেন নজরুল ভাই কি করেন নজরুল ভাই আমাকে ভাইজান বলে বোঝস নাই দেড় স্বাধীন আমি করেছি এমপি সাহেব আপনার বয়স কত আমি জানি না আপনি জেনে নেবেন শেফাতুল্লাহ শেফু মানে কি আমার এমপি সাহেবকে ভালো করে আপনি চেনার কথা প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর রফিকুল ইসলাম বিরুত্তম আমার বাড়ি সাহারাস্তি ওকে চাঁদপুর পাঁচ আসনে আমার আমি উনিশশো কত নব্বই সালে তেমন হয় দুইটা আসনে আমাকে নমিনেশান দেওয়া হয়েছিল বাট আমার বউ আমাকে দেয়নি একটা চাঁদপুর পাঁচ আর একটা হলো ঢাকা ছয় বাম মোর্চা যেটা ছিল বাম ফ্রন্ট পনেরো দলীয় আপ আবুল হক আমার বাসায় গিয়ে আমাকে প্রস্তাব করেছিলেন আমার ওয়াইফ তখন নিষেধ করেছেন আমি তখন ইউএনডিপি ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার ডু ইউ নো হোয়াট ইজ কল ইউএনডিপি ইউনাইটেড নেশনস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম অ্যান্ড আইএলও ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন আমি জাতীয় অ্যাডভাইজার পরামর্শক মানে ন্যাশনাল অ্যাডভাইজার ছিলাম এবং ইউএনসিডিএফ এর কান্ট্রি হেড ছিলাম ইউএনসিডিএফ মানে বোঝেন এমপি সাহেব ভেরি গুড তারপর এমপি সাহেব বলে আপনাকে আমি সম্মান করব অবশ্যই 
একজন এমপি হওয়া চারটেখানি ব্যাপার নয় আপনারা আইন তৈরি করেন ইউএনসিডিএফ মানে ইউনাইটেড নেশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ওকে কোটি কোটি টাকা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার এনে প্রেসিডেন্টের সাথকে দিয়েছি তার সাথে আমার চুক্তি হয়েছিল আমি আপনাকে যত মিলিয়ন ডলার দরকার এনে দিব আপনি সিক্সটি পারসেন্ট কাজে লাগাবেন আর ফর্টি পারসেন্ট আপনি খেয়ে ফেলবেন আপনার লোকদেরকে দিয়ে দেবেন রিকভারি দেখাবেন কাজ দেখাবেন সিক্সটি পারসেন্ট উপজেলা কমপ্লেক্স কার কনসেপ্ট সিরাজুল আলম খান দাদার কম এটা কনসেপ্ট আইডিয়া দিয়েছেন উনি ইমপ্লিমেন্ট কে করেছে টাকা পয়সা কে এনে দিয়েছে প্রেসিডেন্ট এরশাদকে আমি তাকে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করাবার জন্য সহযোগিতা করেছি কাজ করে কথা বলি ওকে মুক্তিযুদ্ধ করেছি দেশ স্বাধীন করেছি পতাকা পাল্টিয়েছি দেশ স্বাধীন হয়নি লজ্জা করে না আওয়ামী রাজাকার হ্যাঁ আওয়ামী রাজাকার আমার বাড়িতে দুই নাম্বার চ্যাপ্টারের হেডকোয়ার্টার ছিল আমরা চার ভাই মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম ঘর বাড়ি দাঁড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে আওয়ামী লীগের কোন মাস্টার নেতা দেখতে যায় নাই কেন্দ্রীয় নেতারা কেউ যায়নি কোন ক্ষতি পূরণ দেয়নি অদ্যাবধি বলে যে আমাদের আত্মীয় স্বজনরা সব চাচা জ্যাঠারা বাপ চাচারা সবাই লন্ডনে থাকে সবাই লন্ডনই হ্যাঁ একতলা বাড়ি পুড়িয়েছে টিনের ঘর পুড়িয়েছে এখন দোতলা তিনতলা বিল্ডিং হয়েছে মহান শ্রাষ্ঠার যদি মায়া থাকে দয়া থাকে তাহলে তোমাদের মতো ওই ফকিন্নি নেতাদের কাছে যেটায় না মুক্তিযোদ্ধা হয়ে ভাতা নেই না কথা বুঝে নাই কেন আমি শব্দ বোমা মারি কেন 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 মারতে হয় কেন দশ হাজার কিলোমিটার দূরের থেকেও কেন মারতে হয় কারণ এই দেশকে আমি ভালোবাসি এই দেশ আমি স্বাধীন করেছি এর জন্য আমি স্বাধীন করিনি ভোট ডাকাতির জন্য মাগরের ইজ্জতের নিরাপত্তা নেই জানমালের নিরাপত্তা নেই দেশের গণতন্ত্র নেই মানুষের মৌল মৌলিক অধিকারগুলো খর্ব করা হয়েছে নুসরাতের মতো একটি মেধাবী ছাত্রীকে তার শিক্ষকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে ইজ্জত দিতে হয়েছে ওয়াই 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 কেন 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 জবাব দিতে পারবেন এমপি সাহেব কি নাম বলেছে ইসরাফিল নাকি বয়স কথা একাত্তরে বয়স কত ছিল চোদ্দ পুরুষে কেউ মুক্তিযুদ্ধে গিয়েছে ওই মুজিববাদী গুন্ডা জয় বাংলা জয় বাংলা করে করে এমপি হয়েছে বিনা ভোটে তাই না ভোট ডাকাতি করে আমি জানি দেশের আইন যারা ডিজার্ভ করে গালি তাদের গালি দিতেই হবে তোদের কোনো ধর্ম নেই তোদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ নেই মানবতা বোধ নেই তোরা অমানুষ কচু তোদের চেয়ে ভালো ২৬ বছর আগে তোদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমার হাঁচু আপা ভিয়েনাতে এসে আমার হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে দোয়া নিয়ে গেছে তার ছোট বাচ্চারাও ছিল জিজ্ঞেস করবি তাকে মারতে ছিল দোহারের সানাউল্লাহ আমি তাকে রক্ষা করেছি অনিল দাস গুপ্ত ছিল কেঁদেছে ওই অনুষ্ঠানে নজরুল তোমার নজরুল ভাই যান নাই তখন দশ বারো বছর সে তাকে ভিয়েনার মানুষ চিনত না আমি চিনতাম দোকানদারি করতেন নিজেবিলি শিক্ষিত মানুষ ডাক্তার সাহেবের ছেলে ভদ্রলোকের মেয়ে বিয়ে করেছে আমার পাড়ায় তার শ্বশুরও বাংলাদেশ ব্যাংকের জিএম ছিলেন আমার শ্বশুরের সাথে প্রায় প্রতিদিন আসরের নামাজ পড়তেন তারা গোরান মসজিদে এবং ওই আমার শ্বশুরের বাসায় দোতলায় একটা সামনে খোলা জায়গা ছিল ওখানে বসে বসে দুই কলিগ বসে বসে চা খেতেন গল্প করতেন বাবুর বাবা বলতাম আমরা ওকে বাবু ছিল আমার শালা শিপুর বন্ধু নজরুল ভাই কি করেন কোথায় হ্যাঁ নজরুল ভাই সব জানেন নজরুল ভাই জানেন কারা শেফাতুল্লাহ ভাইয়ের এখানে খোঁজি করেছে কারা মিথ্যা মামলা দিছে কারা টাকা চুরি করে মেরেছে তোমার আওয়ামী লীগের লোক শাহ মোহাম্মদ ফরহাদ আদম ব্যাপারী ক্রিমিনাল ভান্ড ওকে মিথ্যুক দোকাবাজ মানুষের সাথে মানুষের ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে সেদিন দেখেছি তার চেহারা দেখে একটা কুত্তার চেহারাও এর থেকে নেড়ি কুত্তার চেহারাও এর থেকে ভালো 
অশিক্ষিত মুরুখের দলেরা সব জব মামার বা হ্যাঁ আমি সব জব মার আবিষ্কারক আলফ্রেড নবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছেন সেটা মানুষ হত্যার জন্য ধ্বংস করার জন্যে তবে আবিষ্কার করেছিলেন তিনি পাথর ভাঙার জন্যে পাহাড়ের পাহাড়ে ঘোড়া গর্ত করে টানেল টানেল তৈরি করে রেল লাইন বানাবার জন্য রাস্তা বানাবার জন্য কিন্তু মানুষ সেটাকে মানুষ মারার জন্য ব্যবহার করেছে হিংসে হয় আমার মতো হতে চাও কচি কচি পৃথিবীর সব তরুণীরা আমাকে শুধু ভালোবাসে এই সব দুষ্ট মেয়ে ওকে দিয়েছ আমি দেখে পেরেছি তোমাকে কথা যখন বলবো মনোযোগ দিয়ে শুনবে তুমি তো ঘাট তারা মা বাবার কথা শোনো নি ময় মরুব্বির সিনিয়রদের কথা শুনতে হবে টু মুস দি এলটার্ন সিনিয়র এন্ড রেসপেক্ট ইয়ার এন্ড ওকে মুস মুস নেক্স আগেন মুস নিক আবার মুস মুস দি সিনিয়র এন্ড রেসপেক্ট ইয়ার এন্ড দেন কানস টু ল্যান্ড এন্ড ভালোবাসা মানি শ্রদ্ধা সম্মান বিশ্বাস ইসলি বিদিস আউক আবা মিস রেসপেক্ট লাভ ইস পাওয়ার লাভ ইস পিস লাভ ইজ হ্যাপিনেস লাভ ইজ লাইফ লাভ নেভার ডাইস নেড়ি কুকুর এরা ঘেউ ঘেউ করে নেড়ি কুকুর এরা ঘেউ ঘেউ করে আমি আইনের আওতায় আসতে চাই আমি চাই আমি নিজেই আসতেছি বাংলাদেশে আমাকে ধরে নেওয়ার দরকার নাই নেড়ি কুত্তা ওই করিয়া থেকে তুই ছাগল দাঁড়িয়ে কেন কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করিস এরে সার বলিস ওরে সার বলিস ওরে আফা বলিস ওরে ম্যাডাম বলিস ওরে ম্যাম বলিস তুই নেড়ি কুকুরের মতো ঘেউ ঘেউ করতেই থাকবি কোনো লাভ হবে না কারণ তুই মূরুখ তুই অশিক্ষিত বর্বর ছোট লোক তুই ঠিক মতো বাংলা বলতে পারিস না তুই অস্ট্রিয়া বলতে পারিস না তুই বলো কি অস্ট্রোরিয়া নিউ ওই একটা আছে নিউ ইয়র্কে একটা আছে দানিওয়ালা সাম জামাতের আর তুই তো শিবির তোর আমি চিনি না এই যে এখানে সাইনবোর্ড লাগাইছিস কিন্তু যারা প্রকৃত জামাত শিবির যেমন আবু তাহের সৈয়দ আবু তাহের শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ব্যক্তিগতভাবে আমি তাকে চিনতাম ঢাকা ডিএমসিতে যখন পড়তেন আমার বন্ধু ডক্টর মাহবুব যে রুমে থাকত তার পাশের রুমে তিনি থাকতেন আমি যদি যাইতাম মাহবুবের সাথে দেখা করতে উনি নিজে এসে আপ্যায়ন করতেন অনেক রেসপেক্ট করতেন আমাকে চোদ্দ গ্রামে বাড়ি এই ধরনের লোকজন যদি মন্ত্রী হতে পারত দেশের উন্নয়ন হতো দেশকে ভালোবাসে মানুষকে শ্রদ্ধা করে এবং তিনি নিজে কোথাও তাদের ক্যাম্প হইলে মিটিং হইলে নিজের হাতে টয়লেট সাফ করা থেকে শুরু করে ফ্লোর সাফ করা তারপরে আমি যখন যাইটা মাহবুব অনেক সময় বলতো দোস্ত থাক যাইস না তো কারণ স্কুলের বন্ধু হ্যাঁ বাল্য বন্ধু কুমিন্ডা বোর্ডে থার্ড স্ক্যান করেছিল সায়েন্স গ্রুপ থেকে সিক্সটি নাইনে ওকে আমারও সে বছর পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু ঘটনা আছে ওকে বেশি বিপ্লব বেশি ভালোবাসা স্ক্যান্ডেলিং হয়েছিল আমার নামে মিনু চৌধুরীর সাথে বলেছে জড়িয়ে যাক মিনু আমার প্রথম প্রেম আমার ভালোবাসা এই মিনুর সাথে অনেক দিন কথা হয়নি এত ব্যস্ত কয়েকদিন থেকে আমাকে নিয়ে আরে অনলাইনে যেতে পারি না আমি মোবাইল খুলতেই পারি না আমার টেলিফোন নাম্বার পাল্টিয়ে দিয়েছি তারপরও কারা কারা আমি মোবাইল অন করলেই লিঙ্ক আসে কেউ টেলিফোন করে ভাই আপনাকে নিয়ে এটা বলেছে স্যার আপনাকে নিয়ে এটা বলেছে দাদা আপনাকে নিয়ে ওটা বলেছে আপনার মাকে গালি দিয়েছে ওই বরিশালে এক ফকিন্নি গরিব বাংলা বলতে পারে না ছোট লোক পং পং নাম রাখছে পং পং জুদার বাড়ির চোটে দাঁত ফেলে দেব ওকে তোদের এই মিনিস্ট্রিতেও আগের ক্যাবিনেটে বেশি ছিল সত একুশ জন ছিল আমাদের প্রাক্তন ছাত্র ইউনিয়ন করা আমার সিনিয়র ছিল কেউ সমসাময়িক ছিল এখনও আছে ওবায়দুল কাদের অসুস্থ 
না হলে দেশে না দেশের বাইরে যদি না থাকতো সে দেশে থাকলে এত সব ঘোড়াটি হতো না নুসরাতের ব্যাপারটা আরও দ্রুত ব্যাগে হ্যান্ডেল করত আর পুলিশের গাফলতির জন্য মাদ্রাসার ম্যানেজমেন্ট কমিটির ম্যানেজিং কমিটির গাফিলতির জন্য এই মেয়েটাকে জীবন দিতে হয়েছে তার মা বাবারও গাফিলতি আমি বলবো তার বাবা কোথায় মা মাউডানা সাহেব তিনি যেতে পারতেন ম্যানেজমেন্ট কমিটির কাছে কারা কারা কোথায় আছে উনি যে একজন মাওলানা সাহেব রাজনীতিবিদদের সাথে কথা বলতে পারতেন এমপি সাহেব আমি শুনেছি যে সেখানে এমপি জেনারেল মাসুদ উদ্দিন চৌধুরী যাকে আমি অনেক শ্রদ্ধা করি রিয়েলি তাকে আমি কিন্তু অনেক শ্রদ্ধা করি কারণ ওয়ান ইলেভেনের কিছু ঘটনাবলীর জন্যে ওয়ান ইলেভেন ঘটনার পিছনে আমার কাজ ছিল ওকে জেনারেল মইন এবং যে এই তিন উদ্দিন ছিলেন এই তিন উদ্দিনকেই আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম ফখর উদ্দিন সাহেব কারণ আমিও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কনসালটেন্ট ছিলাম নব্বই সালের দিকে নব্বই ইয়া না একানব্বই সরি নাইনটি ওয়ান বিদেশে চলে আসার আগে ও যারা কোরিয়া থেকে যেসব মানুষ ফিরে গিয়েছিল যুদ্ধাহত হয়ে ওদের পুনর্বাসনের জন্য না সরি কুয়েট কুয়েত কুয়েত সরি কুয়েত থেকে তো যাই হোক অনেক কথা কাজ করে কথা বলি দেশকে ভালোবাসি দেশের মানুষকে ভালোবাসি তাই মানুষকে নিয়ে কথা বলি দেশ স্বাধীন হয়নি ইসলামকে ভালোবাসি ইসলামের জন্য অনেক যুদ্ধ করেছি দুই হাজার পাঁচ সালে ইউরোপে যখন আমাদের নবীদেরকে নিয়ে কার্টুন তৈরি করেছিল এই ভিয়ানায় যত মসজিদ আছে আমাদের বায়তুল মুকানম মসজিদের ইমাম ক্ষতি হজরত মৌলানা মুফতি ডক্টর হাফেজ ফারুক আল মাদানি সাহেব সাক্ষী ফারুক আরেকজন ছিলেন রফিক আল মাদানি রফিক আল মাদানি সাহেব চলে গেছেন তারা দুইজন বেআই অনেক বড় স্কলার তারা মদিনা শরীফে মদিনা মসজিদ ইউনিভার্সিটি থেকে অনেক ভালো রেজাল করেছেন এবং ফারুক আল মাদানি সাহেব ভিয়ানা ইউনিভার্সিটির দিকে তালাকের উপর ডক্টরেট করেছেন অনেক কিতাব লিখেছেন এরা অনেক জানা মানুষ কিন্তু তোরা পা অনলাইনে ফকিননি কোথ থেকে আসস ইসলামের ই জানিস না কোরআন পড়িস নাই হাদিস পড়িস নাই নবীজির নাম উচ্চারণ করতে পারিস না আল্লাহ বলতে পারিস না আল্লাহ বলতে পারিস না বলস আল্লাহ হ এ আল্লাহ হ তিনি ওই গরু ছাগল করতে গেছে বাণীজলা কতগুলো দেখছে আরব দেশে যায় খুরমা খাজুর খায় তারপরে আপনার এরা ওই ম্যাশ চালায় শ্রমিক মানে ইট বিশটা তিরিশটা ইট মাথায় রইয়া বিশতলা বিল্ডিংয়ে লিফ্ট ছাড়া উঠে হ্যাঁ কোনো ব্যাপার না কাজ কাজেই তাই না আমিও এই ভিয়ানাতে এসে আমাকেও ম্যাকডোনাল্ডসে পাঁচ থেকে সাড়ে পাঁচ বছর চাকরি করতে হয়েছে তখন আমি ডক্টরেট স্টুডেন্ট ছিলাম তারপরে আমাকে আমি পত্রিকা বিক্রি করেছি হকার ছিলাম সাত বছর যদিও রাস্তাঘাটে নয় বুড়ো বুড়িদের হোস্টেলে ওল্ড হাইমে তবে দু সপ্তাহ বাহিরে করেছি আমি আন্ডারগ্রাউন্ড ট্রেন স্টেশনে তারপর আমার বস যিনি ছিলেন মিস্টার ইউশ্রি মিশরের এক ভদ্রলোক ও ভিয়ানা ইউনিভার্সিটিতে তার সাথে আমার পরিচয় হয়েছিল ও ভদ্রলোক মারা গেছে আচ্ছা আপনারা যারা জানেন অস্ট্রিয়াতে যারা থাকেন টেগলি কালেস কুড়িয়া ক্রোন এন স্ট্যান্ডার্ড পত্রিকা বিক্রি করেছেন তাদের অবগতির জন্য ইউশ্রী সাহেব মারা গেছেন আমি মিশরে একজন বেস্ট বান উপজিনী পত্রিকা বিক্রি করেন তার কাছে শুনেছি আমি বাই বাই বলতেছিলাম যে ইউশ্রীর খবর কি ইউশ্রী সাহেবের সাথে দুই বছর আগে আমার ফলস গাত এনে যেখানে আমার প্যারাডাইজ আজকেও গিয়েছিলাম যেখানে প্রতিদিনই প্রায় আমি সেখানে যাই জগিং করি তাইসি করি এবং মেডিটেশন করি সেখানে দেখা হয়েছিল ওনার ওয়াইফ ছিল এবং আমার নাম এবং আমার নাম্বার ও থুম হুন দ্য সোয়াই মানে পাঁচশো দুই আমার নাম্বার ছিল ওখানে হকার নাম্বার সেটাতে উনি মুখস্থ রেখেছেন এবং সাত বছর আমি যেটাকে হাইম বলে বুড়ো বুড়িদের হোস্টেল সেখানে সোফার উপরে বসে পত্রিকা রাখতাম টেবিলের উপরে সকালে নাস্তা খাওয়ার সময় বুড়ো বুড়িদে আসত ওটা অনেক বড় আসগা স্টর্ক মাওয়ার তেইশ নম্বর ডিস্ট্রিক্টে অনেক উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার প্রফেসর এই লেভেলের আপনার লোকরা থাকে বুড়ো বুড়িরা বুড়ো বুড়িদের হোস্টেল এটারও ক্যাটাগরি আছে 
ধনী গরিবদের শিক্ষিত ও অশিক্ষিতদের এরকম তো আমি দেখছি যেই কয়টা অনলাইনে সে ইউটিউবিং করে ফকিন্নি গরিব ছোট লোক বাংলা উচ্চারণ করতে পারে না ইংরেজি তো হয় না একটারও এটা কোনো বিষয়ই লেখাপড়া করেনি মা বাবার কুলাঙ্গার সন্তান প্যাটের দায়ে তারা বিদেশে গেছে ওই আমি কি প্যাটের দায় আসছি ফকিন্নিরা হ্যাঁ ইউনাইটেড নেশনসের কনসালটেন্ট চল্লিশ বছর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াইছি ফকিন্নির গোষ্ঠী আমাকে চেনেস তিন হাজারের উপর কবিতা লিখেছি নজরুল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছি মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম ওয়ার্ল্ড পিস মিশনের চেয়ারম্যান হলিউডে অভিনয় করেছি বলিউডে অভিনয় করেছি অস্ট্রিয়ার থিয়েটারে অভিনয় করি কয়েকশো সিরিজে অভিনয় করেছি এই আটাইশ বছরে জিনিস জার্মানি থেকে আজকে দুইজন দেখা হলো ওরা আসছিল আমার সেই পাড়ারা আইজে আমাকে দেখে বলছে তারে সেই চিন্তা আমি সাহস পেই না মানে আপনি একজন অভিনেতা কোথায় তোমাদের বাড়ি বলে যে জার্মানির মিউনিকে আমি তাই নাকি হ্যাঁ আমি বলছি আলফেন ক্লিনিক সোয়াই মানে আলফেন ক্লিনিক টু সেখানে আমি অ্যারোল সান্দারের সাথে সেকেন্ড হাফ রোলে মেইন রোলে অভিনয় করেছি মানে সেকেন্ড মেইন রোলে ডক্টর মাখাতে মানে ক্লিনিকের ডাক্তার ইন্ডিয়ান ডক্টর প্রফেসর ডক্টর মাখাতে রোলে আমি অভিনয় করেছি আরও অনেক ছবি যে সিরিজে করেছি পথে ঘাটে যেতে পারি না মাঠে ঘাটে পাহাড়ে পর্বতে যেখানেই যাই ট্রামে বাসে দোকানে সবাই চিনে জড়িয়ে ধরে চুমু দেয় তরুণীরা অটোগ্রাম নেয় সেলফি তোলে আরও কত কিছু জিজ্ঞেস করে এক্স প্রেসিডেন্ট ডক্টর হাইন্স ফিশার দেখা হলে বিভিন্ন টক শোতে বিভিন্ন জায়গায় মিটিং দেখা হয় দেখা হলে জড়াইয়া ধরে বলে নতুন কবিতা আছে কি না হে কবি আপনার অভিনয় কবে থিয়েটারে কবে হবে কোন সিরিজে অভিনয় করছেন এখন এগুলো হলো আলাদা সম্মান বাঙালিরা এখানে যারা অস্ট্রিয়াতে থাকে তারা আমাদের অস্ট্রিয়ার বাঙালিরা কিন্তু ভদ্র আছে মোটামুটি তারা কাজ করে খায় দায় ফ্যামিলি যাদের আছে তারপরে আপনার মসজিদে যায় পাঁচটা মসজিদ তৈরি করেছে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টে এবং সর্বপ্রথম মসজিদের উদ্যোক্তা আমি বায়তল মোকাররাম মসজিদ দেখে কিন্তু আমি নেতা হই নাই নেতা বানাইছি তো যাদেরকে নেতা বানিয়েছি ওদের মধ্যে এদার কামাল ওদার কাটতে হয় ইয়ে পাওয়ার কে লিয়ে কনফ্লিক্ট করতে হয় মারামারি কিয়া লেপড়া কিয়া ইসলিয়ে হাম ইয়ে বাঙালি কা দোকান মে নিয়ে যাতা হয় বাঙালি কা দোকান মে কবি কবি যাতা হয় মগর ওই মসজিদ মে নিয়ে যাতা হয় সমিতি মে যাত নিয়ে যাতা হয় তো যারা আমার ছোট ভাই যারা আমার স্টুডেন্ট ছিল বা অনেক আদরের যারা ওদেরকে সহযোগিতা করি হুজুরের দোয়া লাগে বোঝার নেই এবারও কমিটি যারা হয়েছে নির্বাচনের সাত তিন না সরি তিন চার মাস আগেই হুজুরের দোয়া নিয়ে গেছে ফুল প্যানেল তবে ওখানে একটাকে আমি দেখতে চাই নাই ওটা ক্রিমিনাল ওটার নাম শাহ মোহাম্মদ ফরাদ জঘন্য ক্রিমিনাল রাজাকার সে সমিতির একবার ষোলো হাজার ইউরো মেরেছিল ওখান থেকেই কিন্তু আমার বিরুদ্ধে মামলা ওই যে হয়েছিল আমাকে দেশ ছাড়া করতে চেয়েছিল আর যেই ফিরোজের কথা বলা হয়েছে আহমেদ ফিরোজ ও তো একটা মাগিবাজ আদম ব্যাপারী ক্রিমিনাল সে তার এক ভাগ্নির সাথে এখানে যৌন সম্পর্ক করেছে কথা বলছেন নেই তাকে দেখলেই সবাই লুচ্চা ফিরোজ বলে লুচ্চা ফিরোজ তাকে দেখলে অনেকে বলে ইয়াং পোলা পান্ডা পর্যন্ত হ্যালো আঙ্কেল আপনি নাকি নবীর বউর সাথে ড্যাশ ড্যাশ করেছেন ইয়াস নবীর বউ সে নবীর বউ নাকি তালাক হয়ে গেছে পরে বহুত কিছু কেন আই ডোন্ট নো সুন্দরী ফর্সা একটা মেয়ে ছিল বাট নবী ওরা তিন ভাই ছিল বাবুল মরে গেছে পাগলা বাবুল বলতো ক্যান্সার হয়ে মরে গেছে তার ওয়াইফকে আমি ম্যাকডোনাল্ডসে চাকরি দিয়েছি আমি যেখানে করতাম আগে এয়ারপোর্টে তারপরে সে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হয়ে গেছে মহিলা ওর মেজু ভাইটাও সে বিএনপির নেতা ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিল ওরও ওয়ার্ক পারমিটের ব্যাপারে আমি তাকে সহযোগিতা করেছি ইয়াস আর বাইচ আম বলা হয় সেখানে আমি নিয়ে গেছি কথা বোঝেন নেই সম্ভবত সে এখন আর দেশে এ দেশে চলে গেছে এখানে আছে কিনা জানি না খুব ভদ্রলোক ওরা তিনটা ভাই আর নবীর অনেক টাকা দুইটা না তিনটা বেকারই আছে অনেক পরিশ্রমী ও সাদা ফর্সা একটা বউ বিয়ে করে নিয়ে আসছিল দেখতে সুন্দরী বাট ওই মেয়েটা শুনেছি ভালো না ফিরোজ তার মামা হতো সম্পর্কে আর ফিরোজ 
এই ভাগ্নির সাথে এবং তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ঘটনা কি বদনাম হয়েছে আসলে কি হুম কয়েছে না না আরে বহুদিন বহুদিন বুঝেন নি মানে আমাকে আগে সার বলতো পায়ে ধরে সালাম করতো বেয়াদ কথাকার আহমেদ ফিরোজ তোর ম্যাগাজিন আমার কাছে এখনও আসে ম্যাগাজিন বানাইয়া সার সার করছি কুত্তার মতো পিছিয়ে পিছিয়ে করছি আমার বাড়িতে আসতি না এই বাসায় আসস নাই এই এখানে এই টেবিলে এই বাসায় এই আমার কাছে আসছে দুই হাজার পাঁচ সালে অগণিত বার তারপর আগে যেখানে থাকতাম তিন নম্বর ডিস্ট্রিক্টে সেখানেও যেত সার সার করতো এখন হ্যাঁ ওর ছেলেরা বড় হয়েছে এখন দুই চার টাকা মনে হয় কামায় লাইট চাইতে লাইটে গালে দাঁত ফেলে দেবো তোর ফিরোজ নবীর বয়স সাথে তোর ক্যালেঙ্কারির কথা সারা পৃথিবীকে বলে দিয়েছি আমি ভিয়ানার প্রতিটি মানুষ জানে পুরনো যারা তারা তো জানেই নতুন যারা আসছে তারাও জানে দিস ইজ প্রেম সম্রাট আমি বাংলাদেশে নিজেই যাব সেখানে আমি আমার নামে মামলা হবে সারা পৃথিবী জানবে আমি খুব শীঘ্রই ভিয়ানাতে প্রেস কনফারেন্স করতেছি এই ব্যাপারগুলো সব তুলে ধরব সরকারের কার্যক্রম থেকে শুরু করে এবং ফর ইউর ইনফরমেশন আমি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের একজন উপদেষ্টাও ওকে যাক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রেম ধর্ম সেরা ধর্ম লাভ ইজ পাওয়ার লাভ ইজ পিস লাভ ইজ এ হ্যাপিনেস লাভ ইজ লাইফ লাভ নেভার ডাইস এবং আমি অস্ট্রিয়ার একটা ম্যাগাজিন মাসিক ম্যাগাজিন আউপস রায়ের সম্পাদক জার্মান ভাষায় সেটা প্রকাশিত হয় ওকে কে বোঝা গেল সাংবাদিক ও কবি সাহিত্যিক সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী লেখক অভিনেতা দার্শনিক রাজনীতিক পলিটিক্যাল অ্যানালিস্ট আরও কত কিছু বিশ্বপ্রেমিক প্রেম সাম্রাজ্যের মহান অধিপতি মহান প্রেম সম্রাট এবং প্রেম ধর্মের প্রবর্তক আমি প্রেম ধর্ম বানিয়েছি ওই ছালা এই ছাগলার নাম কি যেন নাম টাম পড়ে গেছে তো যেই ভদ্র মহিলা ভিয়ানা তো নাকি টেলিফোন করে কার কার সাথে কথা বলেছেন উনি অত্যন্ত ভদ্র মার্জিত ভাষায় কথা বলেছেন আমি এর আগে জানি না চিনি না তিনি কে তার চেহারা সুন্দর তবে কথায় নিউ খালি নিউ খালি মনে হয়েছে নোয়াখালিটা নিয়ে আনে আনে কথা সে কি পানিকে হানি করেনি আঙ্ক বাদ জানি আনক বাড়ি হ্যাঁ নাকি চান্দুর কোনাই বাড়ি কোনাই আনে নোয়াখালি নোয়াখালি টান বোঝা গেছে আচ্ছা যাক সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর এই তরুণীগণ বেশি বেশি তরুণীগণ আমাকে টেলিফোন করে বিরক্ত করবে না ওকে ঠিক আছে হ্যাঁ আমার ছোট বউ আছে আমার ছোট বউকে আমি অনেক বেশি ভালোবাসি আর অন্যের আর সাম্মি হক তোমার আমি একদম মাইরে পালামো বেশি দুষ্টমি করো তুমি ওকে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আমাদের মনে হয় আমাদের সবে কদর খুব শীঘ্র একুশ তারিখে শুনেছি এবং আগামী মাসের পাঁচ তারিখে পবিত্র রমজান শুরু হবে তো ঈদুল ফেতর তারপর আবার ঈদুল আজহা ও বাবা অনেক খরচ এইসব আসা মানে বেশি বেশি টাকা দেশে পাঠানো আচ্ছা রোজার মাসে বেশি খরচ করে কেন সংযমের মাসে কম খরচ করার কথা কি বলেন হ্যাঁ ওই ইত্যার পার্টি দেয় এই জন্য তাই না আচ্ছা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন